Hello, good morning everyone. My name is Shubham Jagdish and I'm a teacher at City Montessori School, Kanpur Road Branch. In today's class, I will be covering the remaining portion of Elasticity of Demand Chapter number 4. So today, I'll be covering with factors affecting price elasticity of demand. And in this case, we have to see these factors that can be demand is elastic or inelastic. What means elastic means that demand will fluctuate in these reasons. Inelastic means that demand will not fluctuate in these reasons. Let's see the first point. The first point is availability of substitutes. What means that in a particular goods, are there substitutes available in the market? अगर बहुत सारे सब्सिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है मतलब हो सकता है मैं वो गुड्स कंज्यूम करूंगा हो सकता है ना कंज्यूम करूं ठीक है जैसे कि मान लेते हैं ये वाला मार्कर ये मार्कर है कैमलिन पेन का इसके बहुत सारे सब्सिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी इसकी डिमांड इलास्टिक होगी हो सकता है मैं ये वाला कंज्यूम करूं हो सकता है मैं कोई और पेन कंज्यूम कर लूं लाइकवाइज इफ अ कमोडिटी हैज वीक और नो क्लोज सब्सिट्यूट्स देन इट्स डिमांड विल बी इन इलास्टिक अगर किसी भी कमोडिटी से कोई सब्सिट्यूट्स नहीं है मार्केट में या जो हैं वो भी वीक हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी इन इलास्टिक हमें वही प्रोडक्ट कंज्यूम करना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी में नेचर ऑफ कमोडिटी में पहला क्या है नेसेसिटी इफ अ प्रोडक्ट इज नेसेसरी फॉर आवर लिविंग हमको जीने के लिए चाहिए ही चाहिए तो उसकी डिमांड होगी इन इलास्टिक मतलब बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं कर पाएंगे दूसरा है लग्जरी और अगर लग्जरी कोई प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड हमेशा आपकी इलास्टिक होगी हो सकता है आप कंज्यूम करें हो सकता है आप ना कंज्यूम करें डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन थर्ड थर्ड इज प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड हम पर्टिकुलर कमोडिटी पे कितना प्रपोर्शन कितना परसेंटेज ऑफ इनकम खर्च कर रहे हैं अगर हम बहुत ज्यादा प्रपोर्शन खर्च बहुत कम प्रपोर्शन खर्च कर रहे हैं मान लेते हैं मेरी इनकम एक लाख रुपए और मैं मुझे खरीदना है मार्कर पच्चीस रुपए का मार्कर आता है बहुत स्मॉल प्रपोर्शन में अगर खर्च कर रहा हूं तो मेरी डिमांड क्या होगी मेरी डिमांड होगी इन इलास्टिक मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कंज्यूम कर लूंगा क्लियर 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 लेकिन अगर मैं उसके ऊपर ज्यादा प्रपोर्शन खर्च करने वाला हूं तो बहुत बार सोचूंगा और डिमांड हमारी इलास्टिक होगी क्लियर है कि नहीं क्लियर यहां तक पॉइंट समझ में आए तीन पॉइंट समझ में आए अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर फोर्थ पॉइंट इज नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी अगर एक कमोडिटी के बहुत सारे यूज हैं मल्टीपल यूज हैं तो उसकी डिमांड होगी इलास्टिक अगर किसी भी कमोडिटी का केवल एक यूज है सिंगल यूज है तो उसकी डिमांड होगी इन इलास्टिक उसको आप फ्लक्चुएट नहीं कर पाओगे आगे आते हैं फिफ्थ पॉइंट है हमारा टाइम फैक्टर अगर हमें किसी भी कमोडिटी का कंजम्पन बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में करना है शॉर्ट पीरियड में करना है तो डिमांड होगी इन इलास्टिक क्योंकि हमें कंजम्पन करना ही करना होगा और हमें अगर किसी भी गुड का कंजम्पन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गर पीरियड में करना है देन उसकी डिमांड होगी इलास्टिक और लास्ट पॉइंट पर आते हैं लास्ट पॉइंट है बेटा हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब है इफ अ पर्टिकुलर कंज्यूमर इज हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग समथिंग ठीक है ना अगर कोई सिगरेट पीता है या कोई एल्कोहल का कंजम्पन करता है ही इज हैबिचुअल ऑफ दैट प्रोडक्ट uh, देन उसकी डिमांड क्या होगी इन इलास्टिक मतलब वो कंज्यूम करेगा ही करेगा एल्स अगर वो नॉन हैबिचुअल है या किसी की हैबिट नहीं है ऐसे किसी भी प्रोडक्ट्स की तो उसकी डिमांड होगी इलास्टिक आई होप आपको ये छह पॉइंट समझ में आए जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर ऑल राइट क्लास अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब आ रहे हैं हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर इनकम इलास्टिक कैसे निकालेंगे ऐसे निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम वहां पर क्या होता था प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस आता था यहां पर क्या आ जाएगा इनकम बाकी सारी चीजें सेम तो ये कैसे निकालेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा लास्ट क्लास में क्या था प्राइस इलास्टिसिटी में यहां पर डेल्टा पी लिखते थे और इनटू पी अपॉन क्यू कर देते हैं हम लोग क्या करेंगे इनटू बाई अपॉन क्यू करेंगे यहां पर डेल्टा वाई बता रहा है चेंज इन इनकम और ये वाला वाई है इनिशियल इनकम कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है अब इसके बहुत सारे टाइप्स है जो हमको एक करके पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी में पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या बोलता है जैसे ही हमारी इनकम बढ़े क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए और जैसे ही हमारी इनकम कम हो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए ऐसा नॉर्मल गुड्स के केस में होता है इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी इनकम कम होगी डिमांड भी कम हो जाएगी अब इसके तीन केसेस हैं पहला केस है हमारा इनकम इलास्टिक दूसरा है इनकम इन 
तीसरा है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी अब हमको तीनों केसेस में कैसे कैसे पढ़ना है अगर मैं बोलूं इलास्टिक डिमांड कैसे होगी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम इनकम जिस रेशियो से बढ़ रही है जिस परसेंटेज से बढ़ रही है उससे ज्यादा चेंजेस से अगर हमारी डिमांड बढ़ जाए तो उससे क्या बोलेंगे इलास्टिक डिमांड ठीक है इन इलास्टिक डिमांड किसको बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम मतलब इनकम तो तेजी से बढ़ रही है ज्यादा बढ़ रही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमारी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है इसे बोलेंगे इन इलास्टिक अब लास्ट आता है वो है यूनिट्री यूनिटी मतलब क्या है बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनकम जितना हमारी इनकम चेंज हो रही है उतनी ही हमारी क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो रही है तो तीन तरह से आपको इस पॉजिटिव के अंदर तीन कौन से हो गए इलास्टिक इन इलास्टिक और यूनिट्री इलास्टिक में क्या होगा जब डिमांड ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हो जाए और इनकम कम और इन लास्टिक में क्या हो जाएगा डिमांड कम इंक्रीज कर रही है इनकम ज्यादा और यूनिटी में क्या हो जाएगा बच्चे जितना ही क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर रही है उतना ही हमारी इनकम भी इंक्रीज कर रही है अब आते हैं हम लोग नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी पे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है बेटा जैसे इनकम बढ़े क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए और इनकम कम हो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए ऐसा होता है हमारा इंफीरियर गुड्स के केस में जैसे इनकम बढ़ेगी हम इंफीरियर गुड्स को कम कंज्यूम करेंगे इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स का कंजम्पन अपने आप बढ़ा देंगे लास्ट आता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है चाहे इनकम बढ़े और चाहे इनकम कम हो जाए क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा कांस्टेंट रहती है ऐसा होता है नेसरी गुड्स केस में एग्जांपल मैंने यहां पे लिख रखा है सॉल्ट जल्दी से आप ये नोट करिए दो मिनट के अंदर और हम लोग इसके बाद लास्ट टॉपिक पर आ रहे हैं लास्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जल्दी से नोट करिए क्लास ऑल राइट क्लास तो अब हम लोग आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर और लास्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है बेटा एक का प्राइस चेंज हो और इफेक्ट किसी और कमोडिटी पर पड़े यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन इजी फॉर्म में लिखी है इट इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज एग्जाम्पल इसका मैंने यहां पर लिखा हुआ है फॉर्मुले से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स मतलब किसकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है एक्स की किस वजह से चेंज हो रही है क्योंकि प्राइस ऑफ वाई का बदल गया है डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई मतलब वाई के प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अगर इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है तो उसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिटी ऑफ डिमांड इसको मैंने इस फॉर्म में भी लिखा है डेल्टा क्यू ऑफ एक्स ये क्या है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू इनिशियल प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू इनिशियल क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स क्लियर है कि नहीं क्लियर अब ये भी हमारे तीन टाइप की है पहली है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी दूसरी है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी और तीसरी है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी पहली पढ़ते हैं हम लोग पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है बेटा ये होती है जनरली सब्सिट्यूट गुड के केस में सब्सिट्यूट गुड का केस मैंने आपको डिमांड के चैप्टर में पढ़ाया है जैसे टी और कॉफी अब देखते हैं प्राइस ऑफ वाई इज इंक्रीजिंग एंड सो इसकी वजह से क्या हो रहा है क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स विल इंक्रीज अब ऐसे समझ सकते हो टी और कॉफी अगर कॉफी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो टी की डिमांड बढ़ने लगेगी वही बात हो रही है प्राइस ऑफ वाई इज इंक्रीजिंग एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग लाइक वाइज प्राइस ऑफ वाई इज फॉलोइंग एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इज फॉलोइंग अगर मैं बोलू कॉफी के प्राइस कम हो रहे हैं तो टी की डिमांड कम होने लगेगी तो आपकी जो पॉजिटिव क्रॉस इलासिटी है वो होती है हमारी सब्सिट्यूट गुड्स के केस में अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वो है हमारा नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी और नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बोलता है प्राइस ऑफ वाई इज इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज फॉलोइंग ऐसा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार कम हो जाती है क्लियर है क्लियर लाइक वाइज प्राइस ऑफ वाई इज फॉलोइंग एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल इज फॉलोइंग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार विल इंक्रीज ये समझ में आया आपको ये नेगेटिव इलास्टिटी कौन से केस में होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जीरो क्रॉस इलास्टिटी क्या होती है जब दो गुड्स आपस में रिलेटेड हो ही ना तब होती है आपकी जीरो क्रॉस इलास्टिटी मतलब क्या है प्राइस ऑफ वाई चाहे बढ़े प्राइस ऑफ वाई चाहे कम हो जाए क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट अगर मैं बोलू प्राइस ऑफ टीवी बढ़ रही है और प्राइस ऑफ टीवी कम हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्लियर नहीं क्लियर जब दो कमोडिटी आपस में रिलेटेड नहीं होंगी वहीं पर केवल क्रॉस इलास्टिटी ऑफ डिमांड आएगा एज पर
आप कहीं पे भी अगर आप ग्रुप में हैं स्कूल ग्रुप में हैं किसी तो आप स्कूल ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट डू कॉन्टेक्ट मी क्लास एंड इन केस इफ यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड वील बी कमिंग विद न्यू चैप्टर नाउ आई विल बी अपलोडिंग दीडियो टूमोरो थैंक यू क्लास स्टेट यून